Հանդրություն, արգելի գործ ընկերներ, մենք անցնում ենք կննարկելու կարավարության կողմից ներկայացված, ավելացված արժեքի հարգի մասին Հայաստանի Հանրապետյան որենքում լուրացումներ կատարելու մասին որենքի նախագիծը առաջին Շնարակալություն ազգային ժողովի հազգարժան փոխնախագը արգելի գործ ընկերներ, նախիմ ձերկում է Հայաստանի հայկական առաջին բջային հերախոսը։ Եվ կարծում եմ, որ մեզ նիս պետք է նաև սկսենք հայկական ապրանքանի շով Սուլ տվեք ներկայասնել ավելացված արժեքի հարկի մասին Հայաստանի Հանրապետության որենք ու լրացում կատարելու մասին, որենքի նախագիցը առաջին ընթերցման պնդունելու մասին հարցը, հարգելի գործ ընկերներ, այս որինագծի ստեղ� դրամաշնորների տեսքով, կամ բյջետային ծրագրեր են, որոնք դրամաշնորներով են իրականացվում, մեր գործող որենց դրության համաձայն, այդ դրամաշնորներով մատուսվող ծառայությունները և ձերկվերվող ապրանքները, կամ մատուսվող ծառայությունները հարգվում են ավելացված արժեքի հարգով։ Ինչը խոչնդոտ է հանդիսանում, համ ծրագրի արդսնավետության ապահովման, համ դոնր կազմակերպությունների կողմից համապատասան աջակ Եվ եթե ապար ելնելով դրանից, կնարգվել է և առաջարկում ենք, որպեսի ավելասված արժեքի հարկի մասին որենքի 15 հոտված է լրասնել նոր 38-երորդ կետով, որի համաձայն սուպսիդիաների, սուպվենցիաների և դրամաշնորային Այս հիմնական այս կարկավորումն է նախատեսված այս որենքով և հանձնաժողովում նկատի արնելով կնարկման առազնահատկությունները և նաև հնչեսված առաջարկությունները, նաև որոշակի խմբագրման ենք ենթարկել, որպեսի թիրախը լինի ավելի պարս, այսինքն ոչ թե բոլոր գործարկներն են ազատվում, այլ այն գործարկները, որոնք որ այդ ծրագիր է որակվել է որպես դրամաշնորային, սուպսիդավորման ենթակա և որը կարավարության մասնագիտական հազնաժողովը կհամարի էյական և կարևոր այդ ծրագրի արսունավեցյան ապովուման համար։ Դրա համար ծրագիրը պետք է թե որակվի որպես արտոնյալ և թե նաև պետք է այդ որոշման մեջ կարավարության նշվեն կոնքրետ գործարքները, որոնք որ ստանալու են այդպսի արտոնություն։ Եկրորդ առաջարկը հազնաժողովում վերաբերում էր նրան, որ հստակեցվի, եթե ընթասկում կասեցվում է, ապա այն ինչով պետք է տարբերվի դատարեցման իրավական ռեժիմից, սա հստակեցման ենք ենտարկել, երկու անգամ կարող է կասեցվել, եթե ծրագրային շեղում լինի, ուղվելուց հետո շարնակվի, այդ դեպքում չի գանձվի նախկինում չվջարված է, բայց եթե երկու կ Մի ուս կարևոր առաջարկությունը, որ ներկայացնում էր, վերաբերում էր մի համակարգի ստեղսմանը, որտեղ այս հանձնաժողովում ներգրավաց կլնեն նաև ոչ մեն կարավարության ներկացիշներ, այլ հանրային սեկտրի և նաև ազգային ժողովի ներկացիշները, կանի որ դա որենքի մակարդակով ձևակերպել է խնդրահարույցը, մենք կնարկել ենք և առաջարկում ենք որպես այդ հանձնաժողովի կազմում ամպայման ներգրավի ազգային ժողովի համպացխան հանձնաժողովի կալմ, եթե այլ ձևաճապ կնդրի ազգային ժողովի ղեկավարությունը, ապա ամպատասխան ներկարություներ ազգային ժողովից։ 
գրեթե այս համակարգը համանման է դառնում բարեգործական ծրագրեր իրականացնող մասնագիտական հանձնաժողովի գործունեության հետ։ Այսքանը շնորհակալ եմ, եթե հարցեր կնեն, պատասխանեք։ Շնորհակալություն Արգանժան Պարունախար, Արգելի գործ ընկերներ, մենք հիմա հարցերով կարող ենք դիմել նախարին իր զեկույցի վերաբերյալ հերթագրում Հերթագրվել է երկու պատգոմավոր, խոսրով Հառությունյան, համեցեք պան Հառությունյան։ Պարոն Մինասյան, աստեղության պետք է ողջուն էլ այս նախագիծը, բայց մի քանի դիտարկումներ, որոնք մի գոց է հավելալ մեկնաբա� կամ հիմնարար ծրագրի իրականացումը, ապոր արդյոք խոսկնմա պետական համավինասավորմամբ ծրագրի մասին կամ վինասական այդ սխեմաների մասին է, որտեղ սուպսիդյար վինասական պատասխանցում բոլորին այդ բան է ենթադրում, եթե մեկնաբան եք շրջնուակալ կրնեք, եկրորդ հարցը վերաբերում է տեվյալ են, տեսեք եկրորդ հոտվացի, եկրորդ մասում մենք գրում ենք, որ արտոնյալ գորակված ծրագրերի շրջանակ մեն մի իրականաց ու գործակները ծրագային նպատակներին և դրույթներին համուսխան չի իրականասներ ու դեպքում ծրագրի որպես արդոնյալ որակավորումը կարող է պոխել կասեսնել մասնագիտական հանձնաժողովը։ Ես կացում մասնագիտական հանձնաժող կարող առաջարկություն էր կացնել, բայց որոշում պետք է կայացնի կարավարություն է, ոտե մասնագիտական հանձնաժող ինքը ծրագի վինասական պատասխանատուն չի և չի էլ կարող լինել, նա եթե կուզեք փորձագիտական խումբ է, որը նպաստում է կարավարությանը որոշներ կայասնել, ես հետպես եմ ասկանում հարցը, և կարավարության պատասխանացյունը թողել ծրագ այս հանձնաժող վրա, թե պետես ընդում է հանձնաժող շնորակալ եմ լավ դիպը կարցերի համար, ասում որ թե սուպսիդիաների, թե սուպվենցիաների և թե դրամաշնորային ծրագրերը կարող են ուղված լնել տարբեր ուղություններով, կլխավոր խնդիրը կամ կլխավոր իմաստ է հետևյալն է, որ այն ամենայնիվ որոշակի համավինասավորման ռեժիմ է ստեղ կիդարվում։ Ըրինակ բերեմ, ընդունենք, մենք ունենք արտահանման վարկերի տոքոսադրույքների � և նաև այն կազմակերությունը, որի ապրանքներն արտահանվում են, բայց որպեսի այս սուպսիդավորումը չէ դիտվի, որպես լրացուշ ծարայության, ծարայություն մատուսելու ամար լրացուշ վինանսավորում և որը է ծարայության կամ ջրային համակարգին տրվող սուպսիդիաների մասին։ Այն ծրագրերն են, որոնք հենց հատկապես դրամար է նշված մասնակիտական հազնաժողովի գործներության առազնահատկությունը, որը ուղակյոր են կավված է լինելու նաև կա դոնար կազմակերպություն, որը նույնպես մասնակցում է և կա բուն իրականասնողը, որը նույնպես վինանսավորում է, որպես ես համակարգում իրենց կողմից մատուցվող ծարայությունները կամ իրենց կողմից վաճարվող Ինչ վերաբերում է ձերկողմից բարսասված եկրորդ հարցին, որտեղ, եթե չեմ սխալում, ոտված երկուսի եկրորդ մասին դու կղում տվեցիք, ձևակերպում է հետևյալն է, և եթե անգամ տարբերություն կա ես կնտրեմ որպեսի նաև տեղեկացնենք ազգային ժողովի կարտողարությանը, որ պպողթյան ենտարկենք եկրորդ ընթերցումից առաջ, հետևյալն է մասնակիտական հազնաժողովի կողմից սուպսիդիաների, սուպվենցիաների և դրամաշնորային ծրագրերի, որպես 
արտոնյալ ուրակված ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող գործարքները գործարքներ ծրագրային նպատակներին ընդդրույներին համապատասխան իրականացնելու մասին փաստը ի հայտ գալու դեպքում կառավարության սահմանած կարգով Սույն օրենքով սահմանված դեպքում հանձնաժողովի կողմից սուբսիդիաների սուբվենցիաների եւ դրամաշնորային ծրագրերի որպես արտոնյալ ուրակումը երկու անգամ կասեսնելուց հետո արտոնյաների գործունեությունը դադարում է ըստերության մենք դրել ենք դադարեցման ավտոմատ համակարգ կասեսման առումով հանձնաժողովին է վերապահվել հիմք ընդունելով այն անգամանքը որ կառավարությունը հստակ պետք է սահմանի կարգի եւ չափանիշները թե ինչի հիման վրա դա պետք է իրականացվի եւ եթե կլինի առարկություն պարզ է որ թե վարչական կարգով եւ թե դատական կարգով կազմակերպությունը կարող է բողոքարկել որովհետեւ այստեղ խնդիր չկա ուղակի հավելյալ նաեւ կառավարությունը չծանրաբեռնելու խնդիր է լինենք այստեղ շնորհակալություն արդագանքի կարիք չկա խոսրով արությունյան համընցեք բարոն մինասյան ես անկալում եմ այսինքն գիտակցում եմ այն միտքը որ այս երկրորդ մասում արձանագրված է բայց կարծում եմ այստեղ մենք պետք է առաջնորդվենք պետական մարմնների պատասխանությունների թեզով չեմ կարծում որ հանձնաժողը իրավասյու այդպես որոշ դա քաղաքական որոշում է քաղաքական որոշում է կասեսնել ծրագիրը կամ ծրագրի ֆինանսավ այդ արտոնյալ ռեժիմը դա քաղաքն որոշում է պետք է կասնի կառավարությունը ես այդ կարծիքին եմ եթե չէ կառարկում ես իմ գրավոր առաջարկ կարող եմ ներկայացնել դա մոտ դարձնել մենք հավելյալ քննարկման առարկա առաջին ինձ համոզեցի դուք սուբսիդիաների մասով բայց խոսքը գնում է աստեղության այդ ֆինանսավորման շրջանակներում ձեր բերվող ծառայությունների ապրանքների գներին ի՞նչ տեմ ես ասում եմ շնորհակալ շնորհակալություն բարոն արդյունյան միա նշանակ քննարկման առարկա է ձեր առաջարկությունը մենք այստեղ որովե սկզբունքային խնդիր չենք տեսնում ելել ենք այն իրողությունից որպեսզի կառավարությունը հավելյալ ծանրաբեռնվածության տակ չդրվի դրա համար հենց ինքը մասնագիտական որպես հանձնաժողով որը ստանալու է կառավարության սահմանասկարկով անպատասխան լիազորություն եւ օրենքով այդ լիազորությունը վերապահվելու այս մարմնին հանձնաժողովին եւ ինքը հենց մասնագիտական է այն նկատառումներից ելնելով որ ոչ թե քաղաքական որոշումն է դրա տակ դրվելու այլ բացառապես մասնագիտական եթե նախատեսված է օրնակ չգիտեմ դպրոցական ծրագրերում ռոբոտաշինական ծրագրերին կրթական ծրագրերի մասնակցություն եւ եթե ինքը տեսնում է որ հանձնաժողովում ստանում է տեղեկատվությունը որ ինքը ոչ թե ռոբոտաշինության ոլորտով կրթական ծրագիր է իրականացնում այլ չգիտեմ այլ ոլորտ այլ բնույթի ծրագիր է վերացվել դե դեպքում ինքը մասնագիտական գնահատականի համապատասխան ասում է ես տրվել եմ արտոնություն այս մասով ռոբոտաշինական ծրագրերի բայց դուք փոխել եք դրա համար կասեսնում եմ արտոնությունն եմ կասեսնում ոչ թե ծրագրի գործողությունն եմ կասեսնում արտոնությունը ինչը բերում է ֆինանսական հետևանքների բայց այն ամենայնիվ որևէ սկզբունքային արարկություն չունենք ուղակի խնդրելու եմ որ նկատի առնեք որ որոշումը այս տեսքով ներկայացնելու բխել է բացառապես ավելորդ ծանրաբեռնվածություն չիրականացնելու մտահոգությունից Հարգելի Պարոն Նախարար, Պարոն Հարուսյան, մենք հիմա այս օրենքը քննարկում ենք առաջին ընթերցման պրոժեկտով, ես տալի ճումա նաև Պարոն Արվազյանը, ես կարծում եմ շատ արարկայական եւ շատ գրգիր քննարկում է գնում, շոուական մասը վերջացել է, ամտել ենք աշխատանքային մաս, եւ մենք կարող ենք նաեւ իսկապես խնդիրը ավելի մանրամասն քննարկել հանձնաժողովի շրջանակներում։ Կանի որ բոլորի պատրաստակամությունը կա։ Պարոն Արայի Քովանսյան հարցի համար համեցեք։ Շնորհակալություն Հարգելի Պարոն Նախար, շատ ողջունելի գաղափար է դրված այս օրենքի նախագծում։ Գտնակի ողջունելի էր ձեր խոսքի սկզում ցուցադրածը եւ նոր տեխնոլոգիաների բնագավառում եւ ունեցած հաջողությունը, ինչի համար ձեզ եւ մեզ բոլորիս պետք է իսկապես շնորհավորել։ Հիմա օրենքի հետ կապված։ 38 կետում նշված է սուբսիդիաների, սուբվենցիաների եւ դրամաշնորային ծրագրի շրջանակում իրականացող գործարքներն ազատվում են ավելացած արժի հարկից, եթե նշված ծրագրերն արժանացել են հայաստանապետության կառավարության կողմի ձերված մասնագիտական հանձնաժողի դրական իզրակացության հիմնավորման մեջ եւ ձեր խոսքում դուք ավելի շատ օգտագործեցիք դոնոր կազմակերպությունների կողմից։ Արդյոք սա վերաբերելու է միայն դոնոր կազմակերպությունների կողմից տրվող սուբվենցիաներին, սուբսիդիաներին եւ դրամաշնորին, թե նաեւ պետական բյուջեից 
Հանրային թեղեկատվական Արդյոք վերաբերում է միայն դոնորների մասնակցությանը ոչ անշուշտ ոչ որովհետև հնարավոր է որ պետական ծրագիրը իրականացվի դրամաշնորային առանձին ծրագիր իրականացվի դա նույնպես նախատեսվի մասնակցական հանձնաժողովի կողմից նաև ինչու չէ հանրային սեկտորի հասարակական կազմակերպությունների կողմից օրինակ կամ հայաստանը ընդունենք որպես բիզնես դրական միջավայր ներկայացնելու դրամաշնոր հատկացնելու ծրագրերի շրջանակում որնակ հայաստանի զարգացման հիմնադրամը որն իրականացնում է այդ ծրագրերը դրամաշնորների շրջանակում ավելորդ բեռնվածության տակ չմտնի որպեսզի 20% է հետագայում ինքը հավելյալ պետք է ստիպված պետությունը նորից վճարում կատարի դրա դիմաց այսինքն որպես նաև կրկնակի բարձունից եւ հաշվապահական խնդիրներից ձերս մնալու համար է արվում եւ ինչպես նշեցի վերաբերում է բոլոր դեպքերին ոչ միայն միայն դոնոր միջազգային դոնոր կազմակերպությունների կողմից իրականացվող մասնագիտական հանձնաժողովի կազմում ազգային ժողովի պատգամավորների ներգրավելու հարցը այո բացասել է հանձնաժողովում եւ արդեն ես ասեցի որ մենք մեծ ուրախությամբ պատրաստենք ավելին շնորհակալ ենք եւ խրախուսել է որպեսզի մասնակցությունը լինի լայն ինչքան լայն այնքան ավելի թափանցիկ եւ ավելի բարձր մակարդակով քննարկներ կազմակերպվեն չգիտեմ կարողացա պատասխանել բոլոր հարցերին Արձագանքի համար Արայք Հավանսյան համեցեք։ Շնորհակալություն բանախար, իհարկե եւ հանձնաժողովում անպայման նաեւ հասարակական կազմակերպությունի ներկայացվածությունը լինի։ Եվ առաջի հարցի հետ կապված շատ կարեւոր է լսել, որ ընդհանուր արմանփ է գործելու, իսկ եթե պետական միջոցներից, պետական բյուջեի, պետական բյուջեից հատկացումներ են լինում սուբսիդիաների եւ սուբվենցիաների ձևով նաեւ համայնքներին։ Արդյոք այս դեպքում նույնպես հնարավոր է այս օկտագորցել հնարավորություն շնորհակալ։ Եթե կդիմեն համայնքները այդ մասով կառավարության որպեսզի դիտվեն այդպիսին արտոնյալ ծրագրեր համարվեն եւ համապատասխան պետական լիազոր մարմինն է որնակ ֆինանսների նախարարությունը կամ էկոնոմիկայի նախարարությունը կամ բնապահպանություն այսինքն ճյուղային նաեւ նախարարություններ եթե կհամարեն հատուկ նպատակային ծրագիր այդ առումով ինչու ոչ նաեւ այդ հնարավորություն են ձեռում բայց պետք է նաեւ ասել որ այսօր գործող 
որես դրության շրջանակներում մենք ունենք արդեն որոշակի արտոնություններ այդ մասով տրված եթե օրինակ նվիրաբերության կամ նվիրատվության շրջանակներում իրականացվում են այդպեսի ծրագրեր ուզում ասել որպես կանոն այդ տիպի հարաբերություններում համայնքները բիզնես պրոյեկտների մեջ չեն մտնում սա անկ ավելի շատ ուղղված են հենց բիզնես պրոյեկտների ծրագրերին դոնորների մասնակցությունը խթանելուն ու խրախուսելուն հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը միանշանակ ուղղակի պետք է քննարկենք ձևաչափը ընտրության ձևաչափը որպեսզի հավասար վերաբերմունք լինի բոլորին շնորհակալ